లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏమైనా చెప్పుకున్నామంటే ఉష్ణోగ్రత ఉష్ణము మరియు ఉష్ణ సమత స్థితి ఉష్ణోగ్రత మరియు గది శక్తి ఈ టాపిక్స్ మీద మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నాం మరి ఈరోజు ఈ క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకుపోతున్నాం అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల రేటు అనేది పదార్థ స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక పెద్ద బేకర్ని తీసుకోవాలి ఇది గోజు బేకరు ఈ గోజు బేకర్ని తీసుకొని ఇందులో మనం వాటర్తో నింపి సపరేట్గా బయట నింపి దాన్ని ఎనభై డిగ్రీల డిగ్ సెంటిగ్రేడ్ వరకు హీట్ చేయాలి ఎంతవరకు హీట్ చేయాలి ఎనభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు హీట్ చేయాలి హీట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనం అమర్చుతాం అమర్చిన తర్వాత ఇందులో రెండు టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకుంటాం రెండు ఏం తీసుకోవాలి పరీక్ష నాలుగు తీసుకుని ఈ రిటర్న్ స్టాండ్ సహాయంతో ఇటువైపు ఒకటి ఇటువైపు ఒకటి మనం అమర్చుతాం అమర్చి కార్కు పైన పెట్టి లోపల మనం ఇందులో ఏమో వాటర్ తీసుకుంటాం ఇందులో మనం నీటిని తీసుకుంటాము ఈ పరీక్ష నాలుగులోనికి నూనెను తీసుకుంటాం అన్నమాట ఈ పరీక్ష నాలుగులో నీరుని తీసుకుంటాము ఈ పరీక్ష నాలుగులో నూనెని తీసుకుంటాం తీసుకుని పైన రబ్బర్ కార్కులు రెండింటికి పెట్టేసి అందులోంచి మనం ఏం చేస్తామంటే థర్మామీటర్ని అమ్మొచ్చుతాం అన్నమాట ఈ ఈ రబ్బర్ కార్లకి ఏముంటుంది హోల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ హోల్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే థర్మామీటర్ని మనం ఇందులో ఒకటి ఇందులోటి మనం అమర్చుతాం ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇది ఎనభై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉన్నటువంటి వాటరు ఈ వాటర్లో నుంచి ఉష్ణం ఏమవుతుంది ఇందులోకి వెళ్తుంది మరియు ఇందులోకి కూడా ప్రవేశిస్తుంది అయితే ప్రతి మూడు నిమిషాలు ఒకసారి మనం ఈ థర్మామీటర్ రీడింగ్ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఎందులో మనకు పెరుగుదల కనిపిస్తుంది అనేది మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ప్రతి మూడు నిమిషాల తర్వాత వీటి యొక్క రీడింగ్లను మనం పరిశీలించినట్లయితే దీంట్లోని మెర్క్యూరీ పెరుగుదల అనేది దీనికన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అంటే నీటిలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల అనేది నూనె కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది నూనెలో పెరుగుదల ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది నీటిలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల తక్కువగా కనిపిస్తుంది దీనికి గల కారణం ఏంటంటే పదార్థ స్వభావం మీద ఆధారపడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదల రేట్ అనేది ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనం ఈ కుర్చీ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ విశిష్టోష్ణము ఈ విశిష్టోష్ణాన్ని తెలుసుకునే ముందు ఈ విశిష్టోష్ణం గురించి మనం ఒక కృత్యాన్ని తెలుసుకుందాం అన్నా దానికి ముందు ఏం చేయాలంటే రెండు సమాన బేకర్లను తీసుకుని ఒక దాంట్లో థౌజండ్ ఎంఎల్ నీటిని రెండో దాంట్లో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నీటిని పోయాలి దీనిలో ఏం చేస్తాము థౌజండ్ ఎంఎల్ నీటిని పోసాం ఇందులో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ నీటిని పోసాము అయితే దీని యొక్క టెంపరేచర్ టీ వన్ దీని యొక్క టెంపరేచర్ టీ టూ దీని యొక్క మాస్ ఎం వన్ దీని యొక్క మాస్ ఎం టూ మాస్ అంటే ద్రవ్యరాశి దీని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎం వన్ అనుకున్నట్లయితే దీని ద్రవ్యరాశి ఎం టూ ఎంత టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఇదంత వంద ఎంఎల్ ఇదేమో సారీ థౌజండ్ ఎంఎల్ ఇదేమో టూ ఫిఫ్టీ ఎంఎల్ ఉంది అయితే ఈ రెండింటిని మనం అరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు హీట్ చేయాలనుకున్నాం రెండింటిని మనం ఎంత హీట్ చేయాలనుకున్నాం మనం అరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు హీట్ చేయాలనుకున్నాం హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వాటర్ దీనికి అరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రావడానికి ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇది తక్కువ వాటర్ కాబట్టి అరవై డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ రావడానికి తక్కువ టైం పడుతుంది అంటే దీనికి ఉష్ణాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటే అది పదార్థం యొక్క ద్రవ్యరాశికి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ద్రవ్యరాశి పెరిగితే ఉష్ణం కూడా పెంచుతాము ద్రవ్యరాశి తగ్గితే ఉష్ణోగ్రతను తక్కువగా ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఉష్ణం అనేది ద్రవ్యరాశికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది ఉష్ణం అనేది ద్రవ్యరాశికి అనులోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది అలాగే ఈ ఉష్ణం అనేది ఉష్ణోగ్రతకు కూడా అనులోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది ఎలాగంటే ఇది ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగిన పదార్థం దీనికి ఉష్ణం ఇవ్వాలి ఇది తక్కువ ద్రవ్యరాశి కలిగిన పదార్థం దీనికి ఉష్ణం ఇవ్వాలి ఈ రెండు కూడా ఎంత రావాలి సిక్స్టీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వరకు రావాలి అయితే ఈ రెండు రెండింటికి ద్రవ్యరాశులు వేరువేరుగా ఉన్నాయి అలాగే ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం కూడా వేరుగా ఉంటుంది అంటే ఉష్ణోగ్రత పెరగాలంటే ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని ఇవ్వాలి ఉష్ణోగ్రత తగ్గించాలంటే తక్కువ ఉష్ణాన్ని ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఉష్ణం అనేది ఉష్ణోగ్రతకు అనుమాన పాత్రలు ఉంటుంది ఇది రెండవ ఎక్వేషన్ ఈ ఒకటి రెండు నుండి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటి రెండు నుండి ఈ ఉష్ణం అనేది ద్రవ్యరాశి మరియు ఉష్ణోగ్రత లబ్ధానికి అనులోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది ఉష్ణం అనేది ద్రవ్యరాశి మరియు ఉష్ణోగ్రత యొక్క లబ్ధానికి అనులోమాన పాత్రంలో ఉంటుంది సో దీని నుంచి మనం క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఎస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 
స్థిరాంకము అంటాము ఏమంటాం స్థిరాంకము అంటాం ఈ ఎస్నే విశిష్టోష్ణం అంటారు ఏమంటారు ఎస్ని ఏమంటారు విశిష్టోష్ణం అంటారు దీని నుంచి ఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎం డెల్టా టీ క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ ఎస్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై ఎం డెల్టా టీ ఇప్పుడు విశిష్టోష్ణం యొక్క నిర్వచనం మనం తెలుసుకుందాం విశిష్టోష్ణం అంటే ఏకాంక ద్రవ్యరాజుకి వెళ్ళిన పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి అవసరమయ్యే ఉష్ణాన్ని విశిష్టోష్ణం అంటారు ఏకాంక ద్రవ్యరాశి కలిగిన పదార్థం యొక్క ఉష్ణోగ్రతను ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి కావాల్సిన ఉష్ణాన్ని విశిష్టోష్ణము అంటారు విశిష్టోష్ణానికి సీజీఎస్ యూనిట్స్ సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఏంటంటే క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అదే ఎస్ఐ యూనిట్ అయితే జౌల్ ఫర్ కేజీ కెల్విన్ జౌల్ ఫర్ కేజీ కెల్విన్ ఇక్కడ మనం వన్ క్యాలరీ ఫర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఈక్వల్ టు వన్ కిలో క్యాలరీ ఫర్ కేజీ కెల్విన్ అంటే ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ క్యూబ్ జౌల్ ఫర్ కేజీ కెల్విన్ సో ఇవి సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఎస్ఏ యూనిట్స్ దీనికి విశిష్టోష్ణానికి విశిష్టోష్ణం అంటే ఏకాంక ద్రవ్యరాశి కలిగిన పదార్థ ఉష్ణోగ్రతను ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పెంచడానికి కావాల్సిన ఉష్ణాన్నే విశిష్టోష్ణము అంటారు విశిష్టోష్ణం నుంచి కొన్ని అనుమతులను మనం నేర్చుకుందాం విశిష్టోష్ణం యొక్క అనుమతనాలు అంటే దీన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారు అనేది మనం చూద్దాం అందుకనే ముందు మనకి విశిష్టోష్ణ సంబంధించిన ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు మనకి ఆ టేబుల్ మనం పరిశీలిద్దాం ఏమిచ్చారంటే ఇక్కడ పదార్థము విశిష్టోష్ణము శేషం జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ వన్ పాదరసము జీరో పాయింట్ త్రీ త్రీ ఇత్తడి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ టూ జింక్ జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ త్రీ రాగి జీరో పాయింట్ జీరో నైన్ ఫైవ్ ఇనుము జీరో పాయింట్ వన్ వన్ ఫైవ్ ప్లింట్ గాజ్ జీరో పాయింట్ వన్ టూ అల్యూమినియం జీరో పాయింట్ టూ వన్ కిరోసిన్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో మంచు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో నీరు వన్ సముద్రపు నీరు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఇక్కడ మనం ఈ చాప్టర్లో ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నీటి యొక్క విశిష్టోష్ణం ఎంత నీటి యొక్క విశిష్టోష్ణము వన్ నెక్స్ట్ విశిష్టోష్ణం యొక్క అనువర్తనాలు ఈ విశిష్టోష్ణం మనం ఎక్కడెక్కడ ఉపయోగిస్తారంటే మనం తెలుసుకుందాం మొదటిగా విశిష్టోష్ణం ఉపయోగించేది ఎక్కడంటే మనం సూర్యుడి నుంచి అధిక మొత్తంలో రోజు కూడా ఎంతో ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రత విడుదలవుతూ ఉంటుంది ఈ ఉష్ణోగ్రతను భూమి మీద ఉన్నటువంటి సముద్రాలు గ్రహిస్తూ ఉంటాయి ఈ సముద్రాలను ఏం చేస్తారంటే ఉష్ణ బండాగారాలు అని కూడా పిలుస్తారు ఉష్ణ బండాగారాలు అని పిలుస్తారు అయితే ముఖ్యంగా భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఉన్నటువంటి సముద్ర భాగాలు ఎక్కువ ఉష్ణాన్ని గ్రహించుకుని ఈ ఉష్ణాన్ని ఇటు ఉత్తర వైపుకు దక్షిణ వైపుకు పంపిస్తూ భూమిని సమతుల్యం చేస్తూ ఉంటాయి ఎందువల్ల నీటి యొక్క విశిష్టోష్ణం ఎక్కువ కాబట్టి భూమి మొత్తాన్ని కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ఉష్ణాన్ని కలిగి ఉండే విధంగా సమతుల్యం అనేది చేస్తూ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది విశిష్టోష్ణం రెండవది ఏంటంటే సెకండ్ వన్ మనం ఫ్రిడ్జ్ నుంచి తీసినటువంటి అనేక పండ్లతో పోల్చినట్లయితే పుచ్చకాయలోని ఎక్కువగా లోపల భాగం చల్లగా ఉంటుంది గల కారణం పుచ్చకాయ లోపల ఉన్నటువంటిది ఏముంటుంది పుచ్చకాయ లోపల ఎక్కువగా నీరు అనేది ఉంటుంది సో నీటికి విశిష్టోష్ణం ఎక్కువ కాబట్టి మిగతా పండ్లతో పోల్చుకున్నప్పుడు పుచ్చకాయ ఎక్కువసేపు చల్లదనాన్ని కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మూడవ పాయింట్ ఈ మూడవది వచ్చేసరికి సమోసా సమోసాని మీరు ఎప్పుడైనా ముట్టుకున్నట్లయితే ఆ పై భాగాన్ని అంతా కూడా ఒకసారి చల్లగా ఉంటుంది కానీ మనం ఇరిచి చూసినట్లయితే లోపల భాగం వేడిగా ఉంటుంది దీనికి కారణం లోపల వేయబడినటువంటి ఏమైతే పదార్థాలు ఉన్నాయో ఆ పదార్థాల యొక్క విశిష్టోష్ణం ఎక్కువగా ఉండడమే దీని యొక్క కారణం సో ఇవి విశిష్టోష్ణం యొక్క అనువర్తనాలు నెక్స్ట్ టాపిక్ మిశ్రమాల పద్ధతి ఈ మిశ్రమాల పద్ధతిని మనం ఒక యాక్టివిటీ ద్వారా చూద్దాం మనం ఎలాగంటే రెండు బేకర్లు తీసుకోండి ఇది ఒక బేకరు ఇది ఒక బేకరు సో ఇందులో మనం వాటర్ తీసుకున్నాము ఇందులో కూడా మనం వాటర్ తీసుకున్నాం అయితే దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత టీ వన్ దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత టీ టూ అనుకున్నాం అంటే ఇది ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి బేకరు ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగినటువంటి బేకర్ అనుకుందాం అంటే దీనిలో ఒక వాటర్ ఉష్ణోగ్రత గురించి చెప్తాను నేను అలాగే దీని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎం వన్ దీని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎం టూ అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని కలిపి ఇంకొక వేరే ఒక బేకర్ తీసుకుని అందులో మనం ఈ రెండు మిక్స్ చేసినట్లయితే అంటే ఈ రెండు మిశ్రమాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఇలా ఉంటుంది సో దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత టీ దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత టీ ఇదే తుది ఉష్ణోగ్రత అయితే ఈ తుది ఉష్ణోగ్రత దీనికన్నా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందువల్ల ఇది ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన పదార్థము ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన పదార్థం ఎన్నట్లు ఎప్పుడైతే మనం దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఏమవుతుంది 
తగ్గుపోతుంది ఇక్కడ అంటే ఇది ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన పదార్థము ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన పదార్థం దీంతో పోల్చుకున్నప్పుడు దీంతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఇది తక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన పదార్థము ఇది ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన పదార్థము ఎందుకంటే ఇంతకుముందు తక్కువగా ఉంది ఇది ఎప్పుడైతే మిక్స్ చేస్తాము ఇది దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే ఇది ఏమైంది దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత అనేది ఇక్కడ వచ్చేసరికి నష్టపోయింది ఇక్కడ దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఏమైంది లాభపడింది అంటే ఇది ఉష్ణాన్ని గ్రహించుకుంది ఇదైతే ఉష్ణాన్ని కోల్పోయింది అయితే టి వన్ ఉష్ణోగ్రత కలిగిన ఎంఆన్ దూర కల పదార్థం యొక్క ఉష్ణము యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఎంఎస్ డెల్టా టీ ఇక్కడ ఎస్ అనేది విశిష్టోష్ణము నీటి యొక్క విశిష్టోష్ణము ఒకటి కాబట్టి సో ఎం వన్ ఎం వన్ ఎస్ వాల్యూ వన్ రైన్ హౌస్లో డెల్టా టీ డెల్టా టీ అంటే ఎరినట్లు ఏది ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగింది ఇది ఎక్కువ కాబట్టి టి వన్ మైనస్ టీ కింద రాస్తాం అన్నమాట క్యూ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఇంటూ టీ వన్ మైనస్ టీ సో క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ మైనస్ ఎం వన్ టీ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ ఇప్పుడు ఈ బీకరిస్తున్నట్లయితే దీని యొక్క ఉష్ణోగ్రత దీని యొక్క ఉష్ణము క్యూ టీ ఈక్వల్ టు ఎం టూ ఎస్ డెల్టా టీ ఎం టూ అంటే దీని యొక్క ద్రవ్యరాశి ఎస్ నీటి యొక్క ఉష్ణోష్ణ వన్ కాబట్టి అవి నాస్తుంది అది డెల్టా టీ ఎన్నడిని పోల్చినప్పుడు ఏది ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత కలిగింది ఇది కాబట్టి ఎందుకంటే ఇంతకుముందు చల్లగా ఉండేది ఇక్కడ ఉష్ణోగ్రత పెరిగింది కాబట్టి టి మైనస్ టీ టూ క్యూ టూ క్యూ టూ ఎం టూ టి మైనస్ ఎం టూ టీ టూ ఇది ఈక్వేషన్ టూ ఇప్పుడు ఇది ఉష్ణాన్ని ఏమో కోల్పోయింది ఇది ఉష్ణాన్ని ఏమో గ్రహించింది ఈ రెండు ఏమిటి ఈక్వల్ అయినాయి అన్నమాట సో ఇక్కడ ఉష్ణ లాభము ఈక్వల్ టు ఉష్ణ నష్టము జరిగింది క్యూ వన్ ఈక్వల్ టు క్యూ టూ క్యూ వన్ అంటే ఎం వన్ టీ వన్ మైనస్ ఎం వన్ టీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఎం టూ టీ మైనస్ ఎం టూ టీ టూ సో ఈ మైనస్ ఉన్నది ఎలా వస్తుంది ఈ మైనస్ ఉన్నది అడవి తీసుకెళ్తే ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ ఈక్వల్ టు ఎం టూ టీ ప్లస్ ఎం వన్ టీ ఈ నెట్ నుంచి టీ కామన్ చేస్తే ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇక్కడ ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ ఫైనల్గా టీ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇది ఈ మిశ్రమం కలిపిన తర్వాత వచ్చినటువంటి తుది ఉష్ణోగ్రత యొక్క సూత్రము ఎం వన్ టీ వన్ ప్లస్ ఎం టూ టీ టూ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ ఇక్కడ ఇది బాగా మల్టిప్లై అవుతుంది ఇలా వస్తే డివైడ్ అవుతుంది అంటే గుణిస్తుంది ఇలా వస్తే బాగా వస్తుంది అది ఇక్కడ రాసాను అనమాట సో ఇది తుది ఉష్ణోగ్రత యొక్క సూత్రము మనము ఈ కృత్యం ద్వారా ఇక్కడ ఒక సూత్రాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు అదే మిశ్రమాల పద్ధతి సూత్రము మిశ్రమాల పద్ధతి సూత్రం ఏంటంటే ఉష్ణ నష్టము ఎక్వల్ టు ఉష్ణ లాభము ఏ వస్తువు అయితే ఏ పదార్థం అయితే ఉష్ణాన్ని కోల్పోయిందో ఉష్ణం కోల్పోయిందంటే ఇంకో డేది గ్రహించదు కదా సో వేరే పదార్థం గ్రహించిన ఉష్ణానికి సమానము ఉష్ణ నష్టము ఈక్వల్ టు ఉష్ణ లాభము అనేది మిశ్రమాల పద్ధతి యొక్క సూత్రము ఇప్పుడు ఘన పదార్థం యొక్క విశిష్టోష్ణం ఏ విధంగా అనుకోవాలి ఘన పదార్థం యొక్క విశిష్టోష్ణం కనుగొనే విధానాన్ని మనం ఒక ప్రయోగం ద్వారా చూద్దాము చూడండి 